লোক এখন রয়েছে দেশের ইলেকট্রনিক্স এন্ড ইলেকট্রিক্যাল শিল্প খাত নিয়ে বিশেষ আলোচনা আর আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন मिनिस्टर মাইওয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান ও এবিসি সিআর পরিচালক এম এ রাজ্জাক খান রাজ আমরা কথা বলছি তার সাথে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আয়োজনে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাকে এই স্টুডিওতে স্বাগত জানানোর জন্য প্রথমে একটু ইলেকট্রনিক সেক্টরের বর্তমান অবস্থা কি জানবো যে অনেক দিন ধরে এই শিল্প নিয়ে কাজ করছেন উদ্যোক্তা হিসেবে কেমন রয়েছে এখন এই এই যে সেক্টরটি ইলেকট্রনিক সেক্টরটি এটা তো ফ্লারেশ করেছে বাংলাদেশ মার্কেট এটা আপনারা জানেন ব্যাপকভাবে সেটি এবং ঈদুল আজহাকে কেন্দ্র করে আরও বিশালভাবে এই ইলেকট্রনিক্স পণ্য প্রতিটি মানুষের ব্যাপক চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে আপনারা জানেন যে এই মিনিস্টার হাইটেক পার্ক এবং মাইওয়ানি ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি টু থাউজেন্ড টুতে আমি এটাকে শুরু করেছি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টেলিভিশন দিয়ে শুরু করেছেন দ্যাট টাইমস যে বাংলাদেশ মার্কেটে লোকাল ব্র্যান্ড কোনো ব্র্যান্ড ছিল না তখন আমার ভিতরে মনে হয়েছে যে যে দেশীয় একটি নাম দিয়ে কিভাবে দেশের মানুষের হাতে একটি সুন্দর পণ্য কোয়ালিটি পণ্য তুলে দেওয়া যায় বেসিক্যালি আমি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আমি বাহিরে স্টাডি করেছি সিঙ্গাপুরে তখন মনে হয়েছে যে দেশের মানুষকে একটি কোয়ালিটি পণ্য এবং রিজনেবল প্রাইস সহনীয় দাম সেখান থেকে আমি শুরুটা দেন রেফ্রিজারেটর দেন এয়ার কন্ডিশন এটা আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং শুরু করেছি বাংলাদেশে আমাদের একটি ইন্ডাস্ট্রি আছে গাজীপুরে আর একটি ইন্ডাস্ট্রি আমরা করেছি তিরিশাল ময়মনসিংহে সেটি আমরা ব্যাপকভাবে করেছি এটি গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি এবং এখান থেকে আমরা বিশ্বের অনেক কান্ট্রিতে এক্সপোর্ট করার জন্য আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং করছি আমরা রেফ্রিজারেটর ম্যানুফ্যা ম্যানুফ্যাকচারিং করছি অনেক কম্প্রেসারটা আমরা ইম্পোর্ট করি এবং বাকি অল দ্য রফ মেটেরিয়ালস উই আর ইম্পোর্ট ফ্রম কিছু জার্মানি আছে কিছু কোরিয়ান আছে সো আমরা বলবো যে বাংলাদেশে যে ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের একটা মার্কেট তৈরি হয়েছে এটা আমরা বলবো যে আমাদের মতন কোম্পানি আরও কয়েকটি আছে আমরা ব্যাপকভাবে এটাকে কোয়ালিটি এবং গ্যারান্টি এবং সাধারণ মানুষ যেন আমাদের পণ্যটি কেনার পর একটি আস্থা আসে যে যে আমাদের পণ্য কোনো অংশে খারাপ নয় খারাপ নয় আগে তো একটি ইলেকট্রনিক্স পণ্য না একটি পণ্য কিনতে গেল পোশাক শিল্প থেকে শুরু করে অন্য সব কিছু বাহিরের উপরে আমরা নির্ভর ছিলাম এখন যেটা আমরা বলবো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ইলেকট্রনিক্স মার্কেটটা এত বড় একটি মার্কেট এবং বাংলাদেশেও সেটি অনেকগুলি ইন্ডাস্ট্রি এসেছে তার ভিতরে মিনিস্টার হাইটেক পার্ক ইস ওয়ান অফ দেম উই আর দ্য সেকেন্ড লার্জেস্ট ইন্ডাস্ট্রি ইন বাংলাদেশ এবং আমরা যে প্রোডাক্টটি তৈরি করছি দ্যাট প্রোডাক্ট ইজ দ্য এনার্জি সেভিং প্রোডাক্ট এবং বাংলাদেশের মানুষের জন্য একটি রিজনেবল করে এনার্জি সেভিং করে এই প্রোডাক্টটি আমরা বাংলাদেশের মানুষের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য এটা তৈরি করছি এবং বিভিন্ন এরিয়াতে কিন্তু লো ভোল্টেজ থাকে সেই লো ভোল্টেজ নিয়ে আমরা কাজ করেছি যে কিভাবে একটি প্রোডাক্ট নেওয়ার পরে বাহিরের যে প্রোডাক্টগুলি আমরা নিয়ে এসেছি আগে যখন নিয়ে আসছি সেটা করা যে প্রোডাক্টগুলো ছিল কি কি প্রবলেম আমরা ফেস করেছি সেখানে আমরা কাজ করেছি যে একটি পণ্য লো ভোল্টেজ হলেই এটি চলা বন্ধ বা পণ্যটি খারাপ হয়ে যাচ্ছে একটি ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার আমাদের ইউজ করতে হয় হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা বেসিক্যালি যে मिनिस्टर হাইটেক পার্ক ইস ডিফারেন্ট টেকনোলজি উই আর अप्लाइंग ফর দিস বাংলাদেশ যে অল দা যে ডিস্ট্রিক্টগুলি আছে এবং রুরালে অনেক সময় ভোল্টেজ ব্যাপকভাবে ফ্লাকচুয়েট করে রাইট সেখানে কিছুটা ফ্লাকচুয়েট করার কারণে একটি ইলেকট্রনিক্স পণ্য ডিসটার্ব করে আমরা সেই জায়গাতে ব্যাপকভাবে কাজ করেছি আচ্ছা আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ আমাদের পণ্যগুলি যারা ব্যবহার করছে বাংলাদেশে তারা ফিডব্যাক আছে যে 95% প্লাস পিপল দে ইনসেইং টু আস দ্য आवर প্রোডাক্ট ইজ ভেরি ফ্যান্টাস্টিক কোয়ালিটি এবং দে satisfied to use our product acha acha ei ei karon gulite amra bolbo je electronics je market ta amader deshiyo porno kibhabe eto bishal bhabe amra market ta dakhol korte sokkhom holo ei point guli niye amra byapok bhabe kaj korechi ebong ebong foreign je brand guli ache dekhben je eti limitation color ache limited model ache shekhane amra byapok bhabe kaj korechi je customer er chahida chahida ki variation variation color সেখানে যদি আমরা সেটাকে মিট করতে পারি সো আমরা সেই মার্কেটটাকে দখল করতে পারি তাহলে এই যে পুরোপুরি আমদানি নির্ভর একটি সেক্টর ছিল আপনাদের হাত ধরে এখন আমরা একেবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং রপ্তানির জায়গা তৈরি হয়ে গেছে সেই জায়গাটা নানা চ্যালেঞ্জ পাড়ি দিতে হয়েছে আপনাকে আমরা সাম্প্রতিক সময় যে আপনি যেহেতু এবিসিএস এর একজন পরিচালক রয়েছেন তো সেই ক্ষেত্রে ভাইটাইনের একটা প্রভাব নিয়ে আলোচনা হয় সেটা কোনো প্রভাব রাখছে কিনা সুবোধ ভাই এটা তেমন প্রভাব আমরা মনে করি যে আমরা এখন হচ্ছে যে একটা যে স্টেজে আমরা অলরেডি চলে এসেছি ইনিশিয়াল স্টেজে আমাদের অনেক প্রতিবন্ধকতা ছিল 
আমরা ভয়ও পেয়েছি যে আমরা এটা সাকসেস হব কিনা বিকজ দিস ইজ দা টেকনোলজিক্যাল বেজ অ্যাক্টিভ প্রোডাক্ট জি জি যে ইচ্ছা করলেই যে এটা কি সাকসেস করা ইজ লিটিল টাফ ভালো চ্যালেঞ্জ এর ভালো চ্যালেঞ্জিং একটি ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু সেখানে আমরা বলবো যে এখন আমরা একটি ভালো স্টেজে এসে দাঁড়িয়েছি অনেকগুলি ইন্ডাস্ট্রি আছে এখানে তেমন কোনো প্রতিকূলতা আমি আর দেখি না বিকজ বাংলাদেশে আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী এই এই সরকার যে ব্যবসায়ী বান্ধব যে সুবিধাগুলি দিয়েছে এবারের বাজেটও আমাদের যেই ট্যাক্স রিডিউস রেটে এবং ভ্যাট এক্সামশন সেটাকে বহাল রাখা হয়েছে জি জি এটাতে আমাদের যে প্রাইজিং গুলি এবং উৎসাহিত করা যে আরো ইন্ডাস্ট্রি আসুক সেভাবে আমরা উৎসাহিত হচ্ছে সেখানে আমরা দেখি যে ব্যবসায়ী বান্ধব একটি বাজেট আমরা পেয়েছি সেখানে আমরা মনে করি যে এটাতে অবশ্যই আমরা ভালো করব এবং তেমন কোনো প্রতিকূলতা আমরা দেখি না একটু প্রতিকূলতা এখানে আছে যে আমাদের দেশে আরো বেশি বেশি ইঞ্জিনিয়ার আমাদের ডেভেলপ করতে হবে এই যে আমাদের বুয়েট আছে রুয়েট আছে এইভাবে যত ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলগুলি আছে সেখানে অবশ্য জনবল তৈরি করা রাইট সেখানে আমাদের এয়ার কন্ডিশন রেফ্রিজারেটরের উপরে যেন দক্ষ জনবল তৈরি হয় সেখানতে আমাদের ফরেন উপর তাকিয়ে না থাকতে হয় যেমন আমরা অনেক সময় বাইরে থেকে চায়না থেকে কোরিয়া থেকে ইভেন ইতালি থেকে এক্সপার্ট আনতে হায়ার করতে হচ্ছে তারা এখানে থেকে ডেভেলপমেন্ট দিচ্ছে আমাদেরকে সেখানে আমাদের বাংলাদেশে যারা এখন আছে তারা অনেক শিখেছে বাট আমরা চাই যে আরো বেশি তরুণ বেরিয়ে আসুক রাইট যে ওখান থেকে বেরিয়ে আসুক এবং তারা আমাদেরকে ব্যাপকভাবে সাপোর্ট দিক নতুন নতুন কিছু আইডিয়া আমরা যেন পাই টেকনোলজিক্যাল প্রোডাক্টগুলিকে ইনোভেটিভ করে আমরা ওয়ার্ল্ডের সাথে কমপ্লিট করে আমরা যেন প্রোডাক্টগুলিকে এক্সপোর্ট করতে পারি সেই লক্ষ্যে আমরা ব্যাপক কাজ করছি এবং বুয়েটে আমরা কথা বলেছি আমরা রুয়েটে কথা বলেছি এবং এই ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট স্কুল বাজারে কি ধরনের চাহিদা রয়েছে তাদের সাথে আমরা কথা বলছি যে আমাদের টেকনোলজি যেমন রোবট নিয়ে কাজ হচ্ছে অনেক কিছু নিয়ে কাজ হচ্ছে বাংলাদেশে যে এই যে ব্যাপকভাবে এই ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রিগুলি হয়েছে সেগুলিকে সাপোর্টিং এর জন্য আমাদের স্পেশাল এই নলেজ স্পেশাল আমাদের এই টেকনোলজি যেন আমাদের ছেলেদের কাছ থেকে আমরা পাই সেটা নিয়ে আমরা ব্যাপকভাবে কাজ করছি এটাও আমার আজকের এই প্রোগ্রামের মাধ্যম দিয়ে আমাদের সরকারের কাছে অনুরোধ যেন এই সেক্টরে ম্যান পাওয়ার ডেভেলপমেন্টের জন্য যেন আরো বেশি ফোকাস করে কাজ করা হয় আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিতে চাই তারপর আবার আলোচনায় ফিরে আসব দর্শক নিচ্ছে একটা বিরতি আমাদের সঙ্গে থাকুন আবারও স্বাগত একুশে বিজনেস এর দর্শক একুশে বিজনেস এর এই পর্বটি দেখছেন ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল লিমিটেড এর সৌজন্যে আর দর্শক বিরতির আগে দেশের ইলেকট্রনিক্স এর ইলেকট্রিক্যাল শিল্প খাত নিয়ে কথা বলছিলাম মিনিস্টার মায়ওয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান ও এবিসিসি এর পরিচালক এম এ রাজ্জাক খান রাজের সঙ্গে আমরা ফিচি তার সাথে আবারও জানি আজকে আমরা আলোচনা করেছিলাম এই সেক্টর সম্ভাবনার জায়গাগুলো নিয়ে এবার একটু যেতে চাই যে সামনে ঈদুল আজহা এবং ঈদকে সামনে রেখে একটা বড় সেল টার্গেট থাকে এবারের প্রস্তুতি বা এবারের অফারগুলো সম্পর্কে একটু যদি বলেন হিউজ যেটাকে এক কথায় বলা চলে যে ঈদুল আজহা কে কেন্দ্র করে আমাদের ব্যাপক একটা প্রস্তুতি থাকে বিকজ আমরা মুসলিম কান্ট্রি হিসাবে প্রতিটি ঘরেই একটি করে কোরবানির আয়োজন থাকে সেখানে প্রতি বছরই ব্যাপক চাহিদা বাড়ে ডিপ ফ্রিজ থেকে শুরু করে আমাদের রেফ্রিজারেটর যেটি আছে সেখানে বড় ডিপ চাই প্রতি বছরই চাহিদা বৃদ্ধি কেউ ছোট গরু কোরবানি দিয়েছে এবার একটু বড় গরু কোরবানি দিবে এভাবে রাউন্ড দা ইয়ারের ভিতরে ঈদুল আজহা একটি বিশাল একটি মার্কেট হচ্ছে রেফ্রিজারেটরের জন্য এই সময়টাতে বেশি বিক্রি হিউজ প্রোডাক্ট যা হচ্ছে ডেলিভারি দিয়ে যেমন একসাথে যদি সমস্ত মানুষ দেশে ফিরে তখন দেখেন যে পরিবার যে চাপ সংকট পড়ে চাপ ঠিক তেমনি ভাবে রেফ্রিজারেটর ইন্ডাস্ট্রিগুলো ব্যাপকভাবে এই মুহূর্তে বেশ চাপেই আছে চাপে আর কি পূর্ণ চাহিদা উৎপাদনের জায়গাটা অনেক বেশি প্রেসার রয়েছে রাইট ওইভাবে দেওয়া সক্ষম হয়ে ওঠে না আমাদের ব্যাপক চাহিদা আছে সেই পরিমাণ আমরা দিতে পারছি না তো আমাদের ব্যাপক প্রস্তুতি ছিল আলহামদুলিল্লাহ আমরা সেটাকে ডেলিভারি করতে সক্ষম হয়েছি আর কিছুদিন পরে ঈদ আমরা ডিলারের চাহিদা মতো কাস্টমারের চাহিদা শোরুমের যে চাহিদা আছে সেভাবে চাহিদা মতো আমরা পণ্যটি দিতে সক্ষম হয়েছি এবং একটি রিজেনেবল প্রাইজও যেটি অনেক সময় চাহিদার কারণে প্রাইস বাড়িয়ে দেওয়া সেটা কখনোই আমরা করি না এবং প্রাইসটাকে ঠিক রেখে আমরা ব্যাপকভাবে এই পণ্যটিকে সাপোর্ট দিয়েছি সাধারণ মানুষের জন্য আচ্ছা আচ্ছা অফার প্রসঙ্গে একটু আসতে চাই নানা পণ্যে নানা অফার থাকে অসম অফার নিয়ে অনেক ধরনের মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে সেই জায়গাটা একটু যদি আসেন রাইট সবুজ ভাই এখানে আমি একটু বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন অফার দিচ্ছে এখানে আমাদের কোম্পানিরও অফার আছে হানড্রেড পারসেন্ট ফ্রি অফার আছে ডিসকাউন্ট অফার আছে অন্য অন্য কোম্পানির 
বেশ কিছু অফার দেখেছি লাখপতি অফার কোটিপতি অফার মিলিনিয়াম এখানে আমার একটু যে অসম যে প্রতিযোগিতা এখান থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা উচিত আমরা যেহেতু বহির্বিশ্বে যেখানেই দেখেছি এখান থেকে আমরা দেখেছি যে একটা প্রাইস ডিসকাউন্ট লাইক টেন পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট ক্রেতা যেন না ঠকে আমার কথা হলো যে আপনি একজন ক্রেতা শোরুমে গিয়েছেন আপনি যেন ডিরেক্ট বুঝতে পারেন যে আমি কত বেনিফিটেড হচ্ছি আমি একটি প্রাইস যেখানে শো করা আছে লাইক টোয়েন্টি থাউজেন্ড টাকা সেখানে যদি আমি টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাই ইনস্ট্যান সো আপনি সেখানে ডিরেক্ট বেনিফিটেড হচ্ছেন এখানে নিয়ে আমার স্ট্রং কথা হচ্ছে যে যারা এই অসম প্রতিযোগিতায় নেমেছে এখান থেকে বেড়ে এসে আমরা যেন ডিরেক্ট একটা ডিসকাউন্টের ভিতরে মানুষকে আনন্দ দিতে পারি এবং সাধারণ মানুষ যেন বুঝতে পারে যে আমি ঠকছি না এই এই অসম প্রতিযোগিতা এবং আমি বলবো যে এক ধরনের অসুস্থতা শুরু হয়েছে যে যে মেলেনিয়াম অফার কোটিপতি অফার লাখপতি অফার এখান থেকে বেরিয়ে এসে আমরা যেন আকৃষ্ট করার জন্য করা হয় কিন্তু ক্রেতারা কিন্তু এক ধরনের ঠকছে কারণ এই লটারি লটারি এখন কিন্তু আগে গভর্নমেন্ট অনেক সময় আগে দেখেছি কিন্তু এখন সেটা বন্ধ হয়ে গেছে মানুষ এখন অনেক বুঝতে শিখেছে তো এখানে আমি বলবো আজকের এই বিজনেস টকশোর মাধ্যমে যে এই জায়গাগুলি আমাদের বন্ধ করা উচিত এবং সাধারণ মানুষকে ক্রেতাকে আমরা ডিরেক্ট অফার দিব ডিরেক্ট বেনিফিট করার জন্য আমরা পণ্য তৈরি করছি যেমনি সেটা তেমনি প্রাইসটাও যেন বেনিফিটেড করা যায় সেইভাবে আমরা কাজ করব এইভাবে আর কি আমি বলতে চাই এই জায়গাগুলো আপনি শুরুতেই বলছিলেন যে আপনি এনার্জি সেভিং পণ্য এবং পরিবেশ বান্ধব পণ্য তৈরিতে বেশি আগ্রহ এবং সেই জায়গায় আপনারা অনেক বেশি মনোনিবেশ করছেন এবং গুণগত মান ঠিক রেখে এই জায়গাতে আসলে আপনারা কিভাবে কাজ করছেন আমরা একটা নিউয়েস্ট টেকনোলজি আমরা অ্যাপ্লাই করেছি এবং কন্টিনিউয়াসলি আমাদের একটা আর এনডি ডিপার্টমেন্ট আছে যে আমরা পরিবেশের সাথে মিল রেখে পরিবেশ বান্ধব একটি প্রোডাক্ট কিভাবে করা যায় ইনিশিয়ালে আমরা যেই মেশিনারি স্থাপন করেছি এটি সম্পূর্ণ পরিবেশ বান্ধব লাইক আর সিক্স হান্ড্রেড গ্যাস এটি কিন্তু পরিবেশ বান্ধব এবং এনার্জি সেভিং এবং আরেকটি জিনিস স্ট্রংলি আমি বলবো যে ওয়া আর ওয়ান থ্রি ফোর এ গ্যাস যেটি হচ্ছে পরিবেশকে ব্যাপকভাবে ক্ষতি করে এবং এনার্জি ব্যাপকভাবে অপচয় করে সেই ক্ষেত্রে আমাদের সরকার চাচ্ছে যে এনার্জি সেভিং সব কিছু তো এখানে তৈরি হোক এবং সেই সেই পণ্যগুলি যেন আমাদের সাধারণ মানুষ ব্যবহার করে আপনি বহির বিষয়ে দেখেছেন যে পরিবেশ নিয়ে ব্যাপক কিন্তু এখন আমরা হচ্ছে আলোচনা করছি সেই ক্ষেত্রে আমাদের অনেকগুলি কোম্পানি বাংলাদেশে আছে তারা এখনও এই আর ওয়ান থ্রি ফোর এ গ্যাস দিয়ে ফ্রিজ তৈরি করছে সেখানে এটি অবশ্যই বন্ধ হওয়া উচিত এবং এই পরিবেশকে ক্ষতি আমরা না করি পরিবেশ বান্ধব একটি প্রোডাক্ট আমরা তৈরি করব। যেটিতে পরিবেশকে আমরা অবশ্যই পরিবেশ বান্ধব এবং পরিবেশের দিকে লক্ষ্য রেখে যেমনি আমরা প্রোডাক্টটা তৈরি করব তেমনি বিদ্যুতের ব্যাপক একটি সাশ্রয় আমরা করতে পারব সেদিকে মিনিস্টার হাইটেক পার্ক অলওয়েজ লক্ষ্য রাখে এবং পার্সোনালি মেই আমি অলওয়েজ এটাকে চিন্তা করি যে যে কিভাবে একটি দেশের হয়ে কাজ করা যায় দেশের পক্ষে থেকে কাজ করা যায় দেশের মানুষ যেটিকে লাভবান হবে সেটা নিয়ে আমি কাজ করছি যেমন এনার্জি সেভিংটিকে ব্যাপকভাবে আমি ফোকাস দিয়েছি এবং পরিবেশ বান্ধব যে গ্যাস পরিবেশ বান্ধব যে র মেটেরিয়ালগুলি সেগুলি ইম্পোর্ট করে আমরা এই ফ্রিজটি আমরা তৈরি করছি এয়ার কন্ডিশনটা তৈরি করছি যেটি সাধারণ মানুষের জন্য এবং দেশের জন্য ব্যাপকভাবে উপকৃত হচ্ছে এই পণ্যের একটু আসতে চাই যে আপনার অনেক দিন ধরে এই শিল্প নিয়ে কাজ করছেন আমি শুরুতে বলছিলাম যে একটা সময় ছিল পুরোপুরি আমদানি নির্ভর ছিল সেখান থেকে বেরিয়ে এখন আমরা রপ্তানির স্বপ্ন দেখছি এবং এই জায়গাটা হাইটেক পার্ক নিয়ে কাজ করতে গিয়ে সরকারের আর কি কি সহযোগিতা অনেক বেশি প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন এই শিল্প কারও এগিয়ে নিতে এই শিল্প আমি মনে করি যে সরকার অলরেডি যেই সুযোগগুলি দিয়েছে সেটাকে কাজে লাগিয়ে এখন আমাদেরকে কাজ করতে হবে আমরা বহির্বিশ্বে যাচ্ছি আমাদের দেখেছেন যে আমরা আমেরিকাতে লাস্ট ইয়ারে স্পন্সার করেছি মিনিস্টার আমরা সাউথ আফ্রিকায় করেছি স্পন্সার অস্ট্রেলিয়াতে করেছি আয়ারল্যান্ডে করেছি এভাবে করে আমরা হচ্ছে বহির্বিশ্বে ফোকাস অলরেডি দেশের ব্র্যান্ডটা বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছি এবং ইন্ডিয়াতে আমাদের স্পন্সার হয়েছে তারাও দেখছে আমাদের সাথে কথা বলছে এবং এই শিল্পে যে আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ তারা বুঝতে পেরেছে দিস ব্র্যান্ড ফ্রম বাংলাদেশ আমরা এটাকে অলরেডি হাইলাইট করতে সক্ষম হয়েছি এবং এই স্পন্সারের মধ্যম দিয়ে আমাদের যে ক্রিকেট এই স্পন্সারের মধ্যম দিয়ে অলরেডি বহির্বিশ্ব বুঝতে পেরেছে যে বাংলাদেশে কয়েকটি ব্র্যান্ড আছে তার ভিতরে মিনিস্টার একটি ওয়ান অফ দ্য ব্র্যান্ড আমরা কথা বলছি এক্সপোর্ট করার জন্য ব্যাপকভাবে কাজ করছি 
আলহামদুলিল্লাহ আমি মনে করি যে এই ইয়ারই আমাদের পণ্যটি এক্সপোর্ট করা শুরু করব আর কি আচ্ছা আমরা আলোচনার শেষ দিকে চলে এসেছি যাওয়ার আগে ঈদুল আজহা রয়েছে সামনে ক্রেতাদের জন্য আপনি অলরেডি অফার করেছেন তারপরে যাওয়ার আগে যদি ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে কোনো মেসেজ ছেড়ে দেন আমি ক্রেতার জন্য বলবো এটাই যে মিনিস্টার তৈরি করছে একটি হাই কোয়ালিটি প্রোডাক্ট যেটি হাইয়েস্ট গ্যারান্টি টুয়েলভ ইয়ার্স কম্প্রেসার গ্যারান্টি আচ্ছা এনার্জি সেভিং প্রোডাক্ট যেটি অনেক বিদ্যুৎ সাজ করে লাইক সিক্সটি আমাদের পণ্যটি অন্য পণ্যর থেকে এনার্জি সেভ করবে এবং একটি বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার সহ আমরা পণ্যটি তৈরি করছি যেটি অন্য কোম্পানির পণ্য কিনলে একটি এক্সট্রা ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার প্রয়োজন এভাবে করে অনেক বেশি সাশ্রয় একটি মিনিস্টার পণ্য কিনলে যে মিনিস্টার পণ্য কিনবে সে জিতবে এবং দেশকেও সে দেশের পাশে থাকবে এবং পরিবেশের পাশে থেকে সে এই পণ্যটি কিনলে জিতবে এটি আমার হচ্ছে কথা এবং আরও অফার আছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফ্রি অফার ডিসকাউন্ট অফার এবং আমরা হচ্ছে পুরাতন দিলে নতুন মিলে এভাবে এক্সচেঞ্জ অফার সেটাও রেখেছি অনেক পুরাতন পণ্য করে নিয়ে আমরা নতুন একটি পণ্য দিচ্ছি এখানে অনেক অফারগুলি আমাদের আছে সব ধরনের কাস্টমার কে বেস করে আমরা অফার রেখেছি আমরা মনে করি যে এটিকে এটি অবশ্যই একটি সুন্দর একটি ঈদুল আধার জন্য একটি অফার আমরা ধরে করেছি আমরা আশা করবো অবশ্যই এই যে দেশীয় পণ্য নিয়ে আপনি কাজ করছেন দেশীয় মিনিস্টারকে বিশ্বের দরবারে আপনারা পৌঁছে দিচ্ছেন দেশীয় ইলেকট্রনিক সেক্টর এখন মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে সামনের দিনগুলোতে সরকারের সহযোগিতা এবং ক্রেতারের যে পাশে পেয়েছেন তারা এই জায়গাটাকে আরও অনেক দূর নিয়ে যাবেন সেই প্রত্যাশা রাখছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়া চলে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ একুশে টেলিভিশনকে ধন্যবাদ একুশে টেলিভিশনের দর্শকদের ধন্যবাদ এই প্রোগ্রামটি দেখার জন্য দর্শক এতক্ষণ দেশের ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল শিল্প খাত নিয়ে কথা বলছিলেন মিনিস্টার মাইওয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান ও এবিসিসিআর পরিচালক এম এ রাজাক খান রাজ দর্শক এবারে নিচ্ছি আরও একটা বিরোধী দুটো পঁয়ত্রিশ মিনিট আবার ফিরবে একুশে বিজনেস আর ততক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকুন